السلام علیکم خاتون نظرات میں ہوں اسرار احمد کسانہ پول کھل گیا اور یہ پول گلانیوں کا نہیں کھلا یہ پول جو ہے یہ پورے نظام کا کھلا ہے جو کہ ایک افونت زدہ بدبودار ہمارا جو نظام ہے اور جس کو جمہوریت کے نام پہ یہ چلایا جا رہا ہے اور چلاتے چلے جا رہے ہیں یہ اس کا پول کھلا ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ کیا کیا چہرے سامنے آئے ہیں اور کن کن چہروں کو آپ کیا کیا سمجھتے رہتے ہیں اور ان کے آپ کردار دیکھیں اور ان کا آپ کیریکٹر دیکھیں کیریکٹر تو خیر نام لینا بھی میرا خیال ہے کہ کیریکٹر کے لفظ کی بہت بڑی توہین ہے لیکن اب یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے ہمارا نظام جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہا ہے اور کیا میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا دن ایک لحاظ سے تاریخی دن ہے کہ یہ ایسے ایسے لوگوں کا پول کھلا ہے ایسے ایسے لوگوں کا پول کھلا ہے کہ جن کے بارے میں ہم لوگ کبھی نہیں سوچتے کہ یار یہ کیا کس طرح کے لوگ ہیں لیکن اب یہ دیکھیں کہ یہ جو گلانی خاندان نے جو حرکتیں کی ہیں اب یہ جو بھی ہے سٹنگ آپریشن تھا یا نہیں تھا یہ تو پتہ چل جائے گا لیکن جو ان کے چہرے سامنے آئے ہیں اب یہ دیکھیں کہ کسی بھی نظام میں جو اس کو چلانے والے ہیں کیا وہ اس حد تک گر سکتے ہیں یعنی ان لوگوں کو شرم حیات تو خیر دور کی بات ہے ان کے اندر تو انسانیت نام کی چیز نہیں ہے کہ جو اپنے مقصد کے لیے اپنے مفادات کے لیے پورے کے پورے ملک کے سسٹم کو داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کی سٹیکس اتنی زیادہ ہیں یہ نہ ہو کہ اس ملک میں کوئی بہتری آ جائے خود پہلے یہ ڈیسائڈ کرتے ہیں چارٹ چارٹ اور ڈیموکریسی سائن کرتے ہیں اس میں لکھتے ہیں کہ جی اوپن بیلٹ ہونا چاہیے اور پھر جب یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اوپن بیلٹ ہوا تو پھر تو مسئلہ بن جائے گا پھر آ کے شروع کر دیتے ہیں جی کہ سیکریسی ہونی چاہیے اور اب پتہ چلا آپ کو کہ کیوں یہ پیٹ رہے تھے کہ جی سیکریٹ بیلٹ ہونا چاہیے کیوں ہونا چاہیے اور اس الیکشن کمیشن کی طرف تو میں آتا ہوں بعد میں لیکن آپ ان کا کام دیکھیں کہ یہ کیسے کیسے لوگ جو ہیں وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور یہ جو داماد ہیں ایک ایک داماد اعظم ہم پہلے بھگت رہے ہیں ایک اور داماد جو ہیں وہ اب یہ لے کے بیٹھ گئے ہیں الیکشن کمیشن کے اوپر کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے یہ بدلے نہ یہ سسٹم چلتا رہے سٹیٹس کو چلتا رہے کیونکہ اسی سٹیٹس کو کہ یہ مربی ہیں اسی سٹیٹس کو کہ یہ فیض یاب ہونے والے لوگوں میں سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ڈے ہے آج کا دن جو تین مارچ کا دن ہے یہ پاکستان کو یا اوپر لے جائے گا یا نہیں چلے جائے گا کیونکہ اس دن کے بعد پتہ چلے گا کہ پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے اگر پاکستان کی عوام نے وہی چاہا کہ جو آج آپ نے جو چہرے دیکھے ہیں اگر ان کو سپورٹ کیا تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ پاکستان کا کیا ہوگا کیونکہ اس طرح کے نظام چلتے نہیں ہیں جہاں پہ اس طرح یعنی کھلے عام بغیر دی میں تو کہتا ہوں کہ یہ بھی چھوٹا سا ورڈ ہے کا رواج ہو اور کھلے عام ہو رہی ہو تو وہاں پہ یہ نظام چلا نہیں کرتے اس لیے یہ دیکھیں کرپشن جو ہے نا کرپشن اب ایک چھوٹا ورڈ رہ گیا یہ جو ہے یہ کرپشن سے بھی بہت بڑے لیول پہ چلے گئے ہیں اور کرپشن کیا کرتی ہے کرپشن جب ہوتی ہے جس جس معاشرے میں بھی کرپشن ہوتی ہے وہاں پہ ڈیموکریسی جو ہے وہ فلرش نہیں کر سکتی یعنی لیس ڈیموکریسی ہوتی ہے جہاں پہ کرپشن ہوتی ہے اچھا جب لیس ڈیموکریسی ہوتی ہے اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے جتنی لیس ڈیموکریسی ہوگی اتنی ہی زیادہ کرپشن ہوتی جاتی ہے تو یہ ایک ویشیس سائیکل جو ہے وہ چلتا جاتا ہے اور وہ بیسکلی ان کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ کرپشن کرو نظام کو کمزور کرو نظام کمزور ہوگا تو پھر ہمیں چانسز مزید ملیں گے کرپشن کرنے کے تو یہ ایک وشیس سائیکل میں معاشروں کو پھنسا دیتے ہیں اور اپنی اپنے پیٹ کی خاطر یہ ملکوں کو بیڑا گھر کر دیتے ہیں اور آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس پڑھ لیں آپ کیا 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 نہیں ہو رہا میں یہاں پہ عمران خان کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں انہوں نے جو یہ افونت زدہ ایک نظام ہے جو بدبودار ہمارا پروگرام ہے جو چل رہا ہے ہر طرف سے سیاسی پروگرام جو چل رہا ہے اس کو ایان کر دیا ہے اس کو انہوں نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور باقی لوگ کیا چاہتے ہیں اب دیکھیں پوری کی پوری پارٹیز جو ہیں یہ سارے جو گلے پھاڑ پھاڑ کے ایک دوسرے کو پکڑتے تھے وہ سارے اس کے خلاف ہوئے ہیں صرف یہ چاہتے ہیں کہ سٹیٹس کو رہے سسٹم یہ رہے جو ہمیں بچاتا ہے اب دیکھیں نا جیلوں میں رہتے ہیں جیلوں میں جانے کا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کوئی نقصان نہیں ہوتا آرام سے جاتے ہیں جیلوں میں بھی عذاب مزے کی زندگی گزارتے ہیں یاشیاں کرتے ہیں اور آپ کے پیسوں اپنے پیسوں پہ نہیں یہ ساری زندگی آپ کے پیسوں پہ گزارتے ہیں 
مجھے اختلاف ہے عمران کی چوائس آف کینڈیڈیٹ سے مجھے پتہ ہے لوگوں کے کنسرنس ہیں کوئی آئیڈیل کینڈیڈیٹ نہیں ہے حفیظ شیخ صاحب لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں کہ ولد الحرام ہے یعنی حرام کھا کھا کے کھا کھا کے خود حرام کھاتے ہیں پھر اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے جو آج آپ نے دیکھا کس طرح یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس طرح ووٹ کو تباہ کرنا ہے اس طرح آپ نے ووٹ کو کرنا ہے آپ نے اس طرح پکڑنا ہے پیسے ہم اتنے دیتے ہیں اتنے کروڑ میں آپ اس سے بات کر لیں سندھ میں بات کر لیں یعنی شیم آن یو اگر آپ کے اندر کوئی تھوڑی سی بھی شرم ہے تو چلو بھر تو میرا خیال بہت زیادہ اس سے بھی تھوڑے سے پانی میں ڈوب مرے اور آپ نے نہ صرف اپنے خاندان کو بلکہ اپنے ملتان کو بدنام کیا ہے اور میرے شہر ملتان کو بدنام کیا ہے ملتان تو اس طرح کا نہیں مدینہ تو لولیا ہے ملتان کے لوگ اس طرح کے دے آر ناٹ سپوز ٹو بی لائک دس مجھے تو آج دکھ ہو رہا ہے اپنے آپ کو ملتان نہیں سمجھتے ہوئے آپ پتہ نہیں کہاں سے ملتان کے ہو گئے ہیں اور کہاں سے آپ گلان کے ہو گئے ہیں گلانی جو ہے یہ تو ایک بڑی زبردست ایک قوم تھی ایک, ایک, ایک ایسی گدی تھی آج میں آپ کو یقین کروں جن گدیوں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ آج زندہ ہو کے آ جائیں نا تو وہ آپ کے گلوں میں پھندے ڈال دیں جو آپ ان کے نام پہ کر رہے ہیں جس طریقے سے آپ نے ان کے نام پہ تباہی اور بربادی کی ہے اسلام کا تو خیر آپ کے ساتھ دور دور کا تعلق نہیں ہے کچھ آ کے ہم یہ کہیں جی کہ آپ گدی آپ کی ہے اور آپ گدی نشین ہے اور پتہ نہیں کیا کہ آپ کرتے رہتے ہیں میں اس کی آپ کی ذاتیات کی طرف نہیں جاتا لیکن مجھے پتہ ہے آپ کی ذاتیات کا بھی اور جو جو آپ نے کیا تھا پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی وہ بھی مجھے پتہ ہے مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جس طرح جس طریقے سے آپ نے اپنی پیری اور مردی کے معاملات ہینڈل کیے ہیں مجھے وہ بھی پتہ ہے میں جانتا ہوں ان چیزوں کو جو پرائم منسٹر ہاؤس کو اپنے گدلا اور گندا کیا تھا وہ بھی میں جانتا ہوں اس کی تفصیلات پھر کبھی لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ نے ٹرکش لیڈی کے ہار کے ساتھ کیا تھا وہ کوئی کوئی بھی انسان کر سکتا ہے کوئی مسلمان کر سکتا ہے اور پھر آپ جیسا جو گدی نشین ہو یعنی ایک عورت نے اپنے دل کی آواز سن کے اپنا گلے کا ہار اتار کے دے دیا اور آپ نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا یعنی شرم کی کوئی انتہا ہوتی ہے تو وہ تو ہے ہی نہیں نا آئے گی کہاں سے ہوگی تو آئے گی نا تو اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ آپ نے جو جو بھی حرکتیں کی اب میں گدلا کی بات کر رہا تھا سنتی ہریچی کیا کہتی رہی ہے ابھی ادھر ہی ہے نا پوچھ لیں اس سے جا کے سنتیا ریچی کیا کہتی رہی ہے پھر انجینئر جولی کے معاملے میں کیا ہوا تھا یعنی آپ کے اندر اتنی سینس نہیں ہے کہ ایک ایکٹریس آئی ہوئی ہے فار گاڈ سیک اگر آئی ہے تو سو بی ایٹ آپ نے مطلب ہے کہ تصویریں کھنچوانے کے لیے کوئی انٹیگریٹی کوئی آپ کی ڈگنیٹی آف بینگ پاکستانی ہوتی ہے وہ سب نے آپ نے تباہ کر کے رکھ دی سپریم کورٹ کے آرڈرز کو آپ نے بالکل سنا ہی نہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ کے باس کو خوش کرنا تھا آپ نے سپریم کورٹ واز سپوز ٹو بی دا سپریم تھنگ فار یو لیکن آپ نے نہیں کیا یہ اس طرح کی ڈیموکریسی نہیں ہوتی دس از ناٹ اے ڈیموکریسی دس از ناٹ ایون اے فلاڈ ڈیموکریسی یہ تو کلیپٹوکریسی ہے جس میں صرف چور آتے ہیں صرف چور آتے ہیں اور آپ سے بڑے چور کون ہوں گے یہ جو ہم پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں کسی نے ہزار روپے کی چوری کی کسی نے چھوٹا سا کردہ نہیں واپس دیا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا آپ جیسے لوگ ہیں اصل میں جو اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں اور آج سزاؤں کا دن ہونا چاہیے تھا آج الیکشن کمیشن کی طرف میں آتا ہوں لیکن سزا اور جزا کا نظام جہاں پہ نہیں ہوتا آپ دیکھیں ابھی فرانس میں کیا ہوا انہوں نے اپنے سابق صدر سرکوزی کو دی ہے نا سزا یہاں پہ بھی ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں جی سابق صدر صاحب ہیں سابق صدر صاحب کیا ہوتے ہیں جس نے جرم کیا ہے وہ سابق صدر ہو یا جو بھی ہو اس نے جرم کیا اور جو جو آپ لوگوں نے جرم کیے ہوئے آپ کو بھی سزائیں ملنی چاہیے ورنہ یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے اب میں آتا ہوں رول آف الیکشن کمیشن کے اوپر دیکھیں آپ نے حق خدمت ادا کرنا ہے تو آپ کریں لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف یور کنٹری بیوروکریسی کا کیوں بیڑا گرگ ہو گیا پہلے کتنے بڑے بڑے بیوروکریٹس ہوتے تھے ان کا ضمیر ہوتا تھا ان کے اندر انٹیگریٹی ہوتی تھی ڈگنیٹی ہوتی تھی ان کی اب کیوں نہیں آپ کی عزت ہوتی لوگ آپ کے سامنے آپ کو سلوٹ کر دیتے ہیں لیکن پیچھے آپ کو گالیاں دیتے ہیں وہ یہی وجہ ہے کیونکہ آپ اپنے ضمیر کی آواز ضمیر تو خیر ہوگا تو آپ سنیں گے نا آپ کی ٹریننگ ہی اس طرح کی نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو نو کہہ سکیں اور پھر آپ پہلے سفارشیں لے کے سفارشیں کروا کے پلاننگ کر کے سازشیں کر کے آپ جابز لے لیتے ہیں اور پھر جب 
پے بیک کرنے کی باری آتی ہے تو پھر آپ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ میرے ملک کو کتنا نقصان ہوگا اب آپ نے اگر یہ طے کیا ہوا ہے کہ پچھلا نظام سٹیٹس کو ہی چلنا ہے تو پھر یہ تو قوم ماننے والی نہیں ہے آپ کا حق خدمت ایک طرف لیکن حق قوم بھی کچھ ہے تھوڑا سا آپ بھی خیال کریں آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دیں پیٹ رہے تھے نا گورنمنٹ والے لوگ کہ جناب یہ سیکریسی اس لیے ہو رہی ہے لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بکسے کے بکسے پیسوں کے اپروو ہو گیا ہے نا اب آپ کو کس چیز کا انتظار ہے کیا پروف چاہیے آپ کو رب کہ ٹھیک ہے آپ دماد ہوں گے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم ایک دماغ تو بھگت رہے ہیں اب دوسرا دماغ دماغ جو ہے وہ بھی ہمیں بھگتنا پڑے گا یعنی دماد ہونا کوئی بری بات نہیں ہے کسی کا لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف یور کنٹری آپ ایک بہت بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ کو جانتا ہوں تو کم از کم اتنا خیال کریں کہ آپ ملک کی جو امپورٹنس ہے اس کو سامنے رکھیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کوئی ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یعنی یہ آزاد آزاد ہے یہ الیکشن کمیشن آزاد آزاد کا کیا مطلب ہوتا ہے کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے آزاد کے اوپر بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے آزاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مادر بھی ادھر آزاد ہو گیا وہ جو چاہے وہ کل کو ملک کو بیچ دے گا دیر مسٹ بی سم اکاؤنٹیبلٹی فار دی الیکشن الیکشن کمیشن آلسو کہہ تو رجال کے دور میں ہم پھنس گئے ہیں اور کہہ تو رجال ایسا ہے کہ خدا پنا المان الحفیظ یعنی کوئی بندہ نظر ہی نہیں آتا اتنا کہ تو رجال کا ہم شکار ہو چکے ہوئے ہیں کہ اور یہ یہ میں آپ کو بتاؤں کیوں ہوئے ہیں یہ بھی ذرا میں آپ کو بتا دوں یہ ہم اپنی وجہ سے ہوئے ہیں ہمارا انڈیویجل کیریکٹر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے جو قومیں ڈیزرو نہیں کرتی ان کو بڑے لیڈر نہیں ملتے جو شکر نہیں کرتی اپنے بڑے لیڈروں کا ان کو ناشکری کی سزا یہ دی جاتی ہے کہ ان کو اس طرح کے بونے نصیب ہوتے ہیں آج ہم بھگت رہے ہیں آج ہم بھگت رہے ہیں اور یہ اتنی سخت سچویشن ہے کہ جس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے آج کا دن ہم دوراہے پر ہیں یا ہم اوپر جائیں گے یا ہم نیچے جائیں گے جن جن لوگوں نے بھی ووٹ دینا ہے میری ان سے گزارش ہوگی کہ خدا کے لیے اپنا نہیں پاکستان کا سوچیں میں اگین یہ بات کر رہا ہوں کہ حفیظ شیخ از ناٹ این آئیڈیل کینڈیڈیٹ لیکن آپ نے حفیظ شیخ کو نہیں دیکھنا آپ نے عمران خان کے ویژن کو دیکھنا ہے اور عمران خان کا بھی ویژن کیا ہے ہم نے پاکستان کو دیکھنا ہے ہم لوگ انڈیویجلس کے پابند نہیں ہیں لیکن ہم نے پاکستان کو دیکھنا ہے پاکستان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے پاکستان کو ان گنڈوں سے ان بدماشوں سے یہ جو ہمارے اوپر پوری پوری کی پوری ایک بدماشیا یا چلاکیا بلکہ غلازتیا جو چھا چکی بھی ہے اس سے ہم نے کیسے نجات حاصل کرنی ہے یہ ہے سب سے بڑا کوشچن آج آج کوشچن یہ نہیں ہے کہ جی آپ کو پیسے کتنے مل جائیں گے چار کروڑ آٹھ کروڑ گاڈ سیک کیا کر لیں گے اتنے پیسوں سے کیا بن جائے گا آپ کا لیکن آپ راشی اور مرتشی والا کام ہو جائے گا اور راشی اور مرتشی کلا ہو ما فنار رشوت لینے والا اور دینے والا سب جہنمی ہے اور خدا کے لیے کبھی اپنے مرنے کا بھی سوچا کریں ہم نے جانا ہے اس دنیا سے میں لیکچر نہیں دے رہا ہوں آپ کو لیکن یہ حقیقت ہے ٹھیک ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمزی میں حدیث ہے کہ تحفت المومن الموت یعنی مومن کے لیے تحفہ ہے موت اور آپ سوچتے تک نہیں ہیں کیا جواب دیں گے آپ جا کے اللہ کے سامنے کیا آپ نے ملک کو بیچا تھا چند ٹکوں کے لیے وہ ایک مہینے میں بھی ختم ہو جائیں گے ڈیڑھ مہینے میں ختم ہو جائیں گے کتنی دیر میں رہیں گے خدا کیا خوف کریں اپنے ملک کا سوچیں اپنی ماں کا سوچیں ملک آپ کی ماں سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اور میرے صرف ایک آخر میں علامہ اقبال کے الفاظ میں صرف یہ گزارش ہے کہ اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے ان گندے انڈوں کو فوری طور پر نکالیے اپنے سسٹم میں سے اور ان سے نجات حاصل کیجیے پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد